ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത കെമിസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത പോർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് സെൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് എന്നീ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പേജ് നമ്പർ സെവനിലാണ് അതിന് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ അതെങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനും ഞാൻ വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആ പോയിന്റ്സുകൾ പഠിച്ചത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിന് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടോ നമ്മൾ മിടുക്കരാണോ എന്ന് ഇപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഏത് ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിച്ചാലും ആ ടോപ്പിക്ക് എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് എക്സാമിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ ഏതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് പഠിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സില് ഓരോ പാർട്ടികളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ അകലത്തിലും കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡറിലുമാണ് അങ്ങനെ ത്രീ ഡൈമെൻഷനിലായിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്രീ ഡൈമെൻഷനിലായിട്ട് അതായത് മുകളിലേക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് താഴേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം കൃത്യമായ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ആകുമ്പോൾ അതിനെന്ന് പറയും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനെയും ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിൾ ചിലപ്പോൾ ആറ്റമാകാം മോളിക്യൂൾ ആകാം അയോൺ ആകാം പാർട്ടിക്കിൾ എന്തൊക്കെയാകാം ആറ്റമാകാം അയോൺ ആകാം മോളിക്യൂൾ ആകാം അങ്ങനെ ആ ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ ആയാലും ശരി ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ കൃത്യമായി ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് നോക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതിന് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ തരുമ്പോൾ അതൊരു ഓർത്തിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ Each point in crystal lattice is called lattice point or lattice site. One point is called the lattice site. If you study it, it is scientific. If you study it, it is called the lattice site. If you study it, it is called the lattice point or lattice site. Each point is called the lattice site. ആ ക്രിസ്റ്റൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇനിയോ ഓരോ ലാറ്റിസ് പോയിന്റും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വഴി യോജിപ്പിക്കാവുന്നതായിരിക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വഴി കാരണം അത് നല്ല ഓർഡറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ പോർഷന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് സ്മോൾ പോർഷൻ ഇവിടെ സ്മോൾ പോർഷൻ കളറിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്മോൾ പോർഷൻ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ദാറ്റ് സ്മോൾ പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റ് സ്മോൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് സ്മോൾ പോർഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യൂബിനെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്യൂബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളതെന്തല്ലോ ഇതെന്റെ മോന്റെ ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് റൂബിസ് ക്യൂബ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് കാണും ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഒരു സ്മോൾ പോർഷ
യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ നോട്ട് കൂടി നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതൊന്നും കണ്ടില്ലേലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നു സെല്ലുകള് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകള് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്മോൾ പോർഷൻ ആണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ത്രീ ഒരു ലെങ് ഉണ്ടാവും ഒരു ബ്രെത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൈറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് അല്ലേ ഒരു ക്യൂബ് പോലെ അപ്പൊ അതിനൊരു ലെങ് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അത് അതിന്റെ ഡൈമെൻഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ലെങ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് എഡ്ജിന്റെ ലെങ് ദെൻ അതിന്റെ ഓരോ ലെങ്തുകളും തമ്മിൽ ഓരോ എഡ്ജുകളും തമ്മിലുള്ള ആയിങ്കിളും അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ പറയാനോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പറയാനായിട്ട് ത്രീ എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് ആയിങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി എഡ്ജ് ആയിങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി എഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആയിങ്കിൾ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള ആയിങ്കിൽ സിക്കും എയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ആയിങ്കിൾ ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ അത് മാറാതെ പറയണം എയ്ക്കും അതിനൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആയിങ്കിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആയിങ്കിൽ എ സി ആ എ സിക്ക് ഇടയിലുള്ള എയ്ക്ക് സിയിലും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പേതാ പറയാതെ പോയത് ബി അല്ലേ അപ്പൊ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയില് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ബീറ്റ ഇനി ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഏത് വരും ഏതാ അക്ഷരം ഇല്ലാത്തത് എ ആണ് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഏതാണ് വരാൻ പോണത് എ ദെൻ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഇനി പറയാതെ വെച്ചിരുന്ന ഗാമ എന്ന ആങ്കിളുമാണ് വരിക ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഒരു പിച്ചോറിക്ക റെപ്രസെന്റേഷൻ എ എന്നൊരു സൈഡ് ബി എന്നൊരു സൈഡ് സി എന്നൊരു സൈഡ് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ എ ബി അല്ലെ പരാതെ പോയത് ബി ദെൻ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള ആങ്കിൾ ഏതാണ് പറയാതെ പോയത് എ കൂട്ടി തുടങ്ങുന്ന ആൽഫ പിന്നെ മിച്ചുള്ളത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഗാമ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലില് എയുടെ ലെങ്ത് ബിയുടെ ലെങ്ത് സിയുടെ ലെങ്ത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നീ ആങ്കിളിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നിവ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് ഓരോന്നിന്റെയും ലെങ്തും ആങ്കിളും മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലും ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലില് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചും യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചും യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നൊരു സെല്ലുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇനി അടുത്തായിട്ട് സെന്റേഡ് രണ്ടായിട്ടാണ് അത് തിരിച്ചേക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡ് ടു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആ സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വേറെയുണ്ട് ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഫേസ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എൻഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ബി സി സി എഫ് സി സി ഇ സി സി ബി സി സി എഫ് സി സി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഒന്നാമത്തെ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഒരു പിച്ചോറിക്ക റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് അതായത് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ നാല് കോർ സോറി എട്ട് കോർണറിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കോർണറിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളൂ സെല്ലിന്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എട്ട് കോർണറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളും പ്രിമിറ്റീവുമായ യൂണിറ്റ് സെൽ സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഒള്ളി അറ്റ് ദി എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഒള്ളി അറ്റ് ദി എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് ബോഡി സെന്റേഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ എയ്റ്റ് കോർണറിലും വരുന്നുണ്ട് ബോഡിയുടെ സെന്ററിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് കോർണർ ആയിട്ടും അതിന്റെ സെന്ററിലും എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ആൻഡ് അറ്റ് ദി ബോഡി സെന്റർ സച്ച് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ബി സി സി ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക് സെൽ നിങ്ങൾക്കൊരു
ഇത് സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നെന്ന് എഴുതിയിട്ട് സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവായി ഇനി ഈ സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവിന്റെ ബോഡിയുടെ സെൻട്രൽ വരുന്നത് ബി സി സി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓരോന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്യൂബിനും ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് ആ ഫേസിന്റെ എല്ലാം സെന്ററിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ഫേസ് സെന്റേഡായി ബോഡിയുടെ സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ ബോഡി സെന്റേഡ് ആയി അപ്പൊ അത് രണ്ടുകൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇത് സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോണ സെൻ ബോഡി സെന്റേഡ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവ് തന്നെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കൃത്യം സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി നൽകുമ്പോൾ ബി സി സി ആയി ഇനി എഫ് സി സി ഇനി ഓരോ ഫേസിലും ഒരു ഫേസ് താഴെയുള്ള ഫേസിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു നേരെ മുകളിലുള്ള ഫേസിന്റെ സെൻട്രൽ കൊടുത്തു ഇനി ഈ സൈഡിലുള്ള സെൻട്രൽ കൊടുത്തു അല്ല വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും തോന്നി മാസം ഇട്ട് വെച്ചോക്കുന്ന തോന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെയും കൊടുത്തു ഇനി എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ളതിന്റെ സെൻട്രൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് ബാക്കിലുള്ളതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ളതിന്റെ സെന്ററിലും കൊടുക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് പാർട്ടികൾ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എന്റ് സെന്റേഡ് അതിന് ഞാൻ സിമ്പിൾ പിന്നെ പ്രിമിറ്റീവ് എയ്റ്റ് കോർണറിലുള്ളത് വരച്ചു ഇനി എന്റ് സെന്റേഡ് ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എന്റ് എടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ താഴെയുള്ളത് മുകളിലുള്ളത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെയുള്ളതിന്റെ സെന്ററിന്റെ നടുക്കും മുകളിലുള്ള സെന്ററിന്റെ നടുക്കും ഓരോന്ന് എന്റ് സെന്റർ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ സൈ ഈ സൈഡാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഏത് സൈഡ് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് ഒരു പാർട്ടിക്കിളും കൂടെ രണ്ടെണ്ണം സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവിന്റെ രണ്ട് ഫേസിൽ മാത്രം ഇതിനകത്ത് ആറ് ഫേസിലും ഇതിന് ഇപ്പൊ ഇത് ബി സി സി ഇത് എഫ് സി സി ഇതിന് എന്റ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈ ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കുക യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്താണ് നമുക്കറിയാം സ്മോൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് ഇനി എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാമോ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവ് അറിയാം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അല്ല നാലെണ്ണം അറിയാം നാലെണ്ണം അറിയാം ദെൻ അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്ക എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് Calculate the number of atoms in each of the unit cell. Calculate the number. That is what I am saying in the video. The length of the code. That is the name three types of sended unit cell. BCC, FCC, end sended. Now, what do you want to do? Calculate the number of atoms per unit cell. This is what we are learning in the next class. This is the importance of this. Do you want to do this now? ഇതോടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ വളരെ ലെങ്ത് ആയി പോകും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയില് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേക്കാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ഇടാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയേക്കര